暴烈飞车又跑来玩花活了。暴烈出击，夺金变形，我们已经见多了。可无弹板联动收纳的发射器，又是晶片，又是飞车，搭配爆能发射器，装片瞄准发射，这属实没想到。只要拉动枪栓，飞车就能联动上膛。接下来留给你对手的就只剩下枪林弹雨了。我天，玩具做的比动画里还要炫酷。之前我们也玩过爆裂飞车，印象中好像还没见过发射器，都是纯靠手推的。那既然全新升级，没道理，我们有啊，一套四款。超元护卫队千年集结，风、火、光、土四种元素，形态也各不相同。虎、鹰、虎狼，甚至连飞马都有。会不会能力也会有所不同？就比如机甲弹跳会更高，兽形弹跳会更稳呢。等会儿还有东西，收藏卡片，竟然还有隐藏玩法。回合内可夺取两次技能晶片，晶片本身也是带技能效果的。原来空方变形只是个幌子，数值对战才是你们的看家本领。天才少女零一的光属性白夜战车，白色飞马的造型，翅膀、马蹄和天角全都是蓝色透明件。变形也是超级简单，只要用力向下按，所有身体部位自动收纳，太方便了。就是车体看起来有些素，贴纸装饰一下，嗯，这样才是它的完全体。夺金变形，漂亮，三百六十度空翻变形，完美落地。但手推多少有些掉价。试试我们发射机的威力，双板机的设计，下方有个模拟枪栓。应该就是它配合联动收纳的，前方的弹道可以直接填装晶片，不、哦，很有力度。上面的板机是发射飞车用的，轮圈下的卡扣刚好可以卡住联动装置，一键变形收纳，就是这么四娃。而且我总算是知道下方这透明件的用处了，原来是用来抵住脚稳定发射器的。呃，好像和我预想的不太一样，这瞄准有点困难呐、啊，每次就只差那么一点点，难道是我的桌子有问题？漂亮，看来这玩具还需要点技术啊！把发射器上的贴纸也装饰一下，场外待命。接下来该同伴们挨个登场了。飞轮的光属性赤灵坡战车，也是同样的 S S R 卡，看来这只是个普通等级。胸前猎鹰的图案，身后插着一对翅膀，不对，还背着两枪炮台。侧门也有跑车的造型，这个应该是动画里的火力输出担当吧？第三位，秦风的火属性岩破战车，晶片技能。当对面属性为火时，攻击力加二。<笑>这里貌似只有你一个火属性吧？难道这是为对手准备的？胸前超大的虎头面雕，赛车形态的尾部甚至还装配了助推器，看样应该是队伍里的速度担当。长，哎，这怎么还卡住了？喂，醒醒！哎，我去去，吓我一跳。最后一位。风铃的土属性极兽战车，听着名字就知道应该是耐力型的选手。产品介绍上说这是胡狼的造型，起初还以为没有眼睛，后来才发现是长在侧边，背上两架下路炮，就连尾巴都是可伸缩的剃刀武器。黄金配色，不知道的还以为你是这里面的隐藏款呢。所有队友一键进入战备状态，全部晶片随机打乱，摆成一排，看看谁会拿到最强的战斗力。土属性的极兽当然要瞄准黄金晶片，发射。虽然落地难看了点但稳稳的拿到了两攻。赤灵风爆裂不停，空翻变形，同样也是两攻。天生要强，不好，白夜只拿到了普通金币。再看看火红色力量型的岩破，我的天哪，这个空翻帅，直接越过了人墙，拿到的还是一张技能卡。当对方为火属性时，好玩，还是张无效卡，只有你一个火属性。岩破白夜双双出局，接下来就是决胜局了。肌肉赤灵风装填爆能发射器，一把最大可以装填四枚。我们三把发射器，十二连发，看看谁能拿到点数最高。爆裂不停，空翻变形。为了梦想而登场，只有肌肉拿到了一枚金币，虽然只是一勾，但也是力压了三位队友，稳稳的拿下了第一。少年就会守护。意思了，感觉我都能玩上一整天。现在所有的形态能力都收集齐了，怎么样？有没有小伙伴敢来挑战一下的？哎，等会儿怎么还有一只螳螂造型的超音刀？啊